Ellefti sjúklingur lést af völdum COVID-19 hér á landi. Sóttvarnir verða hertar utan höfuborgarsvæðisins eftir helgi. Ríkistjórnin kynnti í dag aðgerir til að létta undir með þeim sem mist hafa stóran hlut að tekna sinna. Það er alltaf sama áfalli að fá reisupassan segir flugstjóru sem hefur fengið hátt í tug uppsagnabrefa á ferlinum. 90% flugmanna að Ísland er, eru nú án vinnu og reikna margir með nokkur að ára atvinnleysi. Metfjöldi smita greinist dag eftir dag í nærri hálfri Evrópu. Þessi bylgja faraldursins er svo stærsta til þessa og frakkar bregðast við með útgöngubanni. Bretar slitu í dag viðræðan við Evrópusambandi um viðskiptasamning sem átti að taka gildi eftir að þeir yfirgefa sambandi um áramót. Lögregla á heilbrigðisyfirvöld á Suðurlandi byðla til höfuborgarbúa að fylgja tilmælum almannavarna og halda sig heima um helgina. Töluverð umferð var þó um helliseðina síðdegis í dag. Gott kvöld. Sjúklingur á nýraðis aldri lést úr COVID-19 á landspítalan mi nótt. Mikil óvissa ríkir um þróun faraldursins á næstu vikum en hún ræðist af þáttöku almennings í sóttvarnaraðgerðum. Þetta er ellefti eftir sjúklingurinn sem deyr af völdum COVID-19 frá því að faraldurinn hófst hér í mars. 26 liggja á sjúkrahúsi og fjórir á gjörgæslu. 1206 er í einangrun og 2823 í sóttkví. 67 smitt greindust í gær. Það er af tvö við landamæraskimun og voru 50 þegar í sóttkví. Smitunum hefur því fækkað nokkuð undanfarna dag. Í nýju spálíkani Háskóla Íslands sem kynnt var í dag kemur fram að óvissan um framgang faraldur sem sé mikil og há því hvernig fólki gengur að fylgja sóttvarnaraglum og hugað eigin sóttvörnum. Líkil atriði sé að ná smitstuðlinum undir einn svo hver smitaður einstaklingur smiti færri en einn annan að meðaltali. Á meðan hann sé yfir einum geti smitt auðvöldlega farið að aukast með veldisvísisvexti. Mér stá að verða að þeir reikna út að smittstöðullin núna er 1,5 sem að og það, hann er lægri, það er lægra heldur hann var sko, síðast og, og ég held að það sé nokkuð veginn í samræmi við það sem við erum að sjá og vísbendingar á þessum fjöldatölum sem við erum að sjá síðustu tvo dagana svona gefa til kynna að farandurinn gæti verið aðeins að fara niður og það er líka í samræmi við upplýsingar frá íslenskri erðagreiningu með þessa svo, svo CT-tölu sem að hefur farið mjög hækkandi sem að var svona forbóði þess að farandurinn var að fara niður núna í vetur og vonandi reynist að vera svipa núna. Tvekja metra reglan sem bundin hefur verið við höfuborgarsvæði tekur gildi um allt land í næstu viku, eins og Þórólfur lagði til við ríkistjórnina. Nú gildandi takmarkanir verði í gildi næstu tvær til þrjár vikurnar. Fólk er hvatt til að ferðast ekki á milli landsluta að óþörfu, til dæmis vegna rjúpnaveiða. Veiran er dreifðar í samfélaginu og það er mat sóttvarnalæknis að þess vegna munið þetta að taka lengri tíma. Sóttvarnalæknir leggur til tvær til þrjár vikur og við erum að skoða hvernig við útfærum það þannig að ég ávona því að það verði orðið skýrt á morgun. Ég held að borgi sig að fara frekar hægt í þetta núna aflétta hægt og, og, og lenda á réttum stað heldur en að fara of hratt og þurfa að herða aftur. Og því við þetta að bæta að heilbrigðisráðherra tilkyndi nú síðdeis að utan höfuborgarsvæðisins verður skilt að bera grímu í verslunum og þar sem ekki er hægt að tryggja tvekja metra fjarlæð á milli fólks. Íþróttir verða leifðar utan höfuborgarinnar en engir áhörundur. Á höfuborgarsvæðinu verða hins vegar bannaðar allar íþróttir og tómstundastarf barna sem krefst snertingar sem og skólasund. Íþróttir sem krefja snertingar verða bannaðar hjá börnum og fullornum. Íþrótta yðkun sem ekki krefst snertingar verður leifð án áhorvenda. Skólastarf verður óbreytt. Breytingarna taka gildi á þriðudaginn kemur. Ríkistjórnin kynnti í dag aðgerir til að bregðast við vanda einirkja og lítilla fyrirtækja sem hafa orðið fyrir miklu tekjutapi í faraldrinum. Sérstaklega er hort til þeirra sem starfa í menningar og listgreinum. Aðgerðnar miðast við að koma þeim fyrirtækjum og einstaklingum til hjálpar sem hafa ekki getað haldið út í eðlilegri starfsemi vegna sóttvarna aðgerða. Þetta eru einirkjar og fyrirtæki sem hafa ekki getað sótt um lokunastyrki og hafa mörgu leiti falli milli skips og bryggju í kerfinu. Til dæmis tónlistarmenn sem gátu ekki aflað sér tekna út af fjölda takmörkunum og samkomubanni sem og leiðsugumenn sem mistu öll verkefni þegar ferða þjónustan hrundi. Þeim verður nú bóðið að sækja um svokallaðan tekjufallstyrk. Vegna þess að við finnum fyrir því að það er fjöldin allur á smærri rekstraðalum sem hefur orðið fyrir gríðalega miklu tekjuhrinn. Þetta eru lítil fyrirtæki með 2-3 starfsmenn eða bara einfallega einirkjar 
sem að hafa í raun og veru algjörlega mist allt lífsviðuværi sitt og aðrar aðgerðir sem að hafa verið í bóði hafa af ímsum ástæðum ekki tekt sig til þeirra. Skilirði fyrir tekjufallstyrk er að tekjur frá 1. apríl til loka septembermánaðar hafi lækkað um 50% á milli ára og að heildar tekjur á síðast ári hafi numið að minnsta kosti 1. miljón. Sjálfstætt starfandi einstaklingar og fyrirtæki með þrjá starfsmenn eða færri geta sótt um styrk, þá getur styrkurinn ekki orðið herri en 400.000 krónur fyrir hvert stöðugildi á mánuði. Áallað er að aðgerðnar geti kosta ríkisjóð alltaf 14,4 miljarða. Þannig að nú erum við að leggja til ákveði fyrirkomulega til að mæta þessum hóp sem oft er einmitt með samsettar tekjur er að vinna er í raun og vera að vinna að ólíkum verkefnum á hverjum tíma og þessi hópur hefur auðvitað orðið fyrir mjög miklu tekjufalli í gegnum farandur en því verkefnin hafa horfið. Í dag var svo bóða til blaðamannafundar í Hörpu þar sem frekari aðgerðir til stuðningslistamönnum voru kyntar, könnun sem BHM gerði sínir að átta að hverjum tíu listamönnum á Íslandi hafa mist hluta eða öll laun sín í farandrinum. Aðgerðirnar eru í tíu liðum, starfslaun og styrkir verða meðal annars hækkuð tímabundið og þá verður 30 miljónum varið í auðlýsingar herfer til að kvetja landsmenn til að stýða við íslenska menningu. Ráðherra bóðar frekari aðgerðir á næstu vikum. En við teljum að með þessum aðgerðum að þá séum við að ná utan um fólkið okkar og svo er það auðvitað bara þannig á þessum tímum að við erum auðvitað að gera eitthvað sem við erum ekki verið að gera áður en við teljum að þetta sé sannarlega mjög góð skref sem við erum að taka í dag. Já, þetta sagði mentamála ráðherra í dag en hjá mér er formaður félags íslenskra hljómlistarmanna Gunnar, já, faraldurinn hefur haft mikil áhrif á afkomu þinna félagsmanna Hvernig líst ykkur á þessar aðgerir sem voru kynntar í dag? Ég held að orðið sé bara okkur lítist frábælað á að þungu fargi létt af okkur fórsvarsmönnum líst félagana þannig að við höfum samráðshópur höfum fundið það hvað vandinn er stór, það eru stóri hlutar okkar fólks sem eru lentir í ótrúlega vondum málum eins og kannski staðrindir tala sínum málum núna. Faraldur náttúrulega hófst fyrir rúmum sex mánuðum, hefur þetta tekið á langa tíma eitthvað mati? Bæði og, ég skil að það er liggur á okkur sönnunabyrði, við þurfum að sína fram á að við búum ekki við sam og aðrir og En að sama skapi er þetta verið ótrúlega erfitt fyrir fólk að býða eftir þessu. En mér sýnist að í þessum aðgerðum felist að fólk sé að fá þá styrk sem eigi að allavega að geta hjálpað þeim að komast á réttan kjöl aftur. En hvað gerist ef faraldurinn dregst á langinn? Sko, það er rétt að ítreka að eins ánáru ég með þessar aðgerðir þá þurfum við að setja smá fyrirvara við að sjá að þær þjóna okkar fólki fullkomlega og svo í öðru lagi held ég að þetta gæti bara verið skref í ykkur vegferð að það þurfum að áfram halda þetta aðgerðir en þetta er frábær byrjun. Takk hérlega og við látum þessu lokið. Sömleis takk fyrir þetta, Höskuldur Kári. Námslán konu sem fór í bakvarðasveit hilbriðisþjónustunar í vor verða skert um helming vegna launa fyrir vinnuna. Fleiri eru í svipaðri stöðu og segist konan þekkja til fólks með hilbriðismentun sem ætlar ekki að skrá sig í bakvarðasveitina af ótta við tekjuskerðingu. Ásta Kristín Martinsdóttir er mentaður sjúkraliði og er að læra lögfræði í háskólanum í Reykjavík. Í viðtali við fréttablaði.is í gerkvöld sagði Ásta að sér hefði runnið blóðið til skildunar þegar hún sá heilbriðs yfirvöld kalla eftir liðsauka í fyrstu bylgju faraldusins og skráð sig í bakvarðasveitina. Tveimur dögum síðar hún störf á smitsjúkdómadeild Landspítalands. Þá gat ég bæði uppfyllt þessa löngun hjarta mín sem hjálpa til í heilbriðskerfinu og svo líka fjölskyldina minni með því að aflaði ykkur þegna. Ásta var í bakvarðasveitinni í mánuð en hélt áfram að vinna á spítalanum út sumarið. Þegar hún sá sóttu um námslán á nýjan leik fekk hún þær upplýsingar að lánsupphæðin yrði skerst verulega vegna bakvarðalaunana. Það sem að gerist er þá að ef ég hefði bara verið í sumarinu þá hefði lánum mitt verið skert lítið en þar sem að ég vinn þarna einn auka mánuð og fæ bónus vegna álagsins að þá eru námslánum mín skert um helming. Þessar tekjur sem ég aflaði mér í bakarðasveitinni, að kannski sérka 20% af þeim, fekk ég þegar upp að staðið. Mér finnst þetta bara vera rosalega órögrætt, bara alveg herfilega órögrætt og ósengjant. Landleknir og heilbriðis yfirvöld hafa undan farið byðlað til fólks að skrá sig í bakarðasveitina, þar sem þörfin sé mikil og ekki hafi gengið eins vel að mannana og í fyrstu bylgju. Ásta segir fleiri í sömu stöðu og hún. 
Nei, það verður ekki kveitinda áhrif fyrir mig og ég hef alveg heyrt dæmi um það. Það séu fleiri nefnar, það eru heilbrigði starfsmenn hann úti með starfslefi sem að treystir sér ekki til þess að koma vegna þessa. Ef að aðstæði breytast, ef að menntar sér að námskona ákveður að sína þessu skilning og ef að háskólinn ákveður að sína sama skilning og síðast, þá mun ég skrafa eftir í bækur sviðinu. En ekki við þessar aðstæður? Nei. Mikil óvissa ríkir um starfshorfur flugmanna sem sumir telja að byðin eftir því að fá vinnu á ný gæti tekið allt á tvö ár. Margir eiga líklega eftir að leita á önnur mið. Fréttastofa hefur síðustu daga hitt fólk sem hefur mist vinnuna vegna faraldusins. Flugsamgöngur eru í lamasessi, víðast hvar í heiminum. Þetta er þó ekki fyrsta áfallið sem Jóhannes Bjarni Guðmundsson hefur lent í á yfir 20 ára ferli sem flugmaður. Ég er nú ekki með nákvæma tölu á hversu mörg uppsagna bréfin eru orðin í gegnum þennar feril en þau eru sjálfsagt eitthvað stærri kringum tugin, gerir ég ráð fyrir. Og þó að þetta sé alltaf, ég er svona oftast nær, kannski kemur þetta ekkert mikið á óvart að því að þú veist hvað er í gangi í kringuð og hvernig tíma. Það var þetta alltaf mikil vonbreyði og alltaf sama áfallið eitthvað veginn. Þannig að eins og ég orðaði við eitthvað, þetta er svona vont en það venst ekki. Það hægðist á flugsamgöngum í kringum hryðjuverkin á tvíburaturnana 11. september og líka við bankarhunni 2008. En Jóhannes segir að ástandið hafi aldrei verið eins lemt og nú. Guðburg Rós Guðnadóttir er með fimm ára reynslu sem flugmaður. Henni var sagt upp í einni af hóp uppsögnum Æslandi er í vor. Það var auðvitað áfalla missa vinnuna í vor og vita að líklega myndi maður ekki fá aftur starf næstu kannski tvö árin eða jafnvel meira. Hún segir líklegt að hún leiti sér að annari vinnu. Erfitt er að leita til útlanda, því staðan er svo sama þar. Það væri hægt að leita hófan einhvers staðar annars staðar eða væri eitthvað um að vera. En það er í raunin ekki. Reynslum er í flugmenn fá vinnu fyrir samkvæmt sérstökum starfsaldurslista. Um 90% af flugmennum Æslanders hafa fengið uppsagnabréf. Flugmenn sem er nýlega byrjaðar að vinna sem er að missa vinnuna núna, þeir eru flestir með stóran skuldabaka á bakinu. Og það getur verið dýrt að halda flugréttindum við. Jóhannes segir að það sé þungt yfir samstarfsfólki hans svo örugt að einhverju leiti á önnur mið. Ég þekki marga tugi í kringum mig og góður vinir og kunningjar sem eru bara í mjög erfiðri stöðu. Og eins og ég segi, óvissan er svo mikil. Hvenar maður fær vinnu aftur í þessu, það sem ég geira það er bara alveg óvist hvenar það getur orðið. Heimsfaraldurinn ríkur nú upp í Evrópu og met fjöldi smita greinist dag eftir dag í um 20 Evrópuríkjum. Staðfest smit fór yfir 30.000 í Fraklandi í gær en útgöngubann tekur gildi í nokkrum stærstu borgum landsins í kvöld. Rúmlega 30.000 greindust með COVID-19 í Fraklandi í gær og hafi ekki verið fleiri og einum sólarhring í nokkru Evrópuríki. Faraldurinn hefur rokið upp í óktober um alla álfuna og óhætt að fullir það að þessi bylgja verður svo stærsta til þessa. Á heimsvísum á skipta faraldrinum í þrjár stórar bylgjur en fram til þessa hafa Afrika og miðöstulanda mestu sloppið við slíkt. Svo fyrsta hófst í mass í Evrópu og bandaríkjunum og náði hámarki í apríl. Bandaríkin báru líka uppi aðra bylgjuna í júli og águst ásamt Suður Ameríku en Asía tók við í september, kerði upp þriðju bylgjuna en nú er Evrópa að taka við keflinu. Kúrvan þar rís hraðar nú en hún hefur gert nokkur staðar áður. Smit á sólarhring komin yfir 100.000 á dag og ekki sér fyrir endana á þessari þróun. Og Evrópuríkin eru nú flest að bregðast við með hertum aðgerðum. Útgöngubann tekur gildi í París og átta öðrum borgum á miðnætti í kvöld, glukkan tíu að íslenskum tíma og verður í gildi næstu vikurnar. Þar er mikið álag á sjúkrahúsum og búist við að það aukist á næstunni. Þjóðvíð, þannig að l'ansamble du servis, Donc jusqu'au niveau de la salle d'observation 1 est dédiée donc aux patients Covid. Donc on a pratiquement 80% de notre service aujourd'hui qui est dédié au Covid. Röð fjölgun smita í alvinni á eftir að skila sér í fjölgun þeirra sem þurfa læknisaðstof og nú er því lögð áhersla á tvent að fækka smitum eins og kostur er og auka viðbúnað á sjúkrásum. Veiran virðist þú ennum sinn ekki valda eins alvarlegum veikindum og í vetur en það gæti þó breyst hratt. En til þessa hafa rúmlega 250.000 Evrópubúar látist vegna Covid-19. Von tíðindi bárust af loðnun í dag og svo getið farið að loðnubrestur verði þriðja árið í röð. 
Í fjögur á vikna loðnuleit á milli Íslands og Grænlands fannst of lítið af kynþróska loðnu til að réttlæta veiði. Hafrásakostofnum tilkyndi í dag að hún treysti sér ekki til að mæla með upphafskóta fyrir þessa vertíð. Ekki tókst að mæla á öllu svæðinu vegna hafís og veðurs og því gæti loðnan verið vanmetin. Aftur verður leitað í janúar og februar og ekki útilokað að kvóti verið gefin út setna á vertíðinni. Árið 2018 voru loðnu afurður svo sem hrogn fluttu út fyrir næstum 18 miljarða króna. Matvælastofnun hefur sett banna á allan geita og sauðfjár flutning innan tröllaskagahóls eftir að kynd á bænum stóru ökrum eitt í skagafyrði var aflífuð vegna grunnsum riðveiki. Fram kemur í tilkynningu frá mars að bóndin á bænum hafi haft samband við heilbriði sýfurvöld þegar kindin fór að sína einkenni riðu. Hér að stýralækni skoðaði kindin am sem síðan var aflífuð, síni tekin og send til tilraunastöðvar Háskóla Íslands að keldum. Bráðabyrða niðurstöður benda sterklega til riðveiki. Búið er í tröllarskagahólfin og á svæði þar sem ekki hefur greinn stríða síðan árið 2000. Á búinu er nú um 500 fullorðið fé, aukum 300 lamba. Ef riðan verður endanlega staðfest þarf að aflífa allt féð og sömuleiðist því sem að hefur farið til annara bæja, líka öllum kindum sem að hafa verið á bænum yfir nótt eða lengur. Í verstafalli getur þurft að farga öllu fé á nærliggjandi bæjum og jafnvel öllu svæðinu. Hér að stýra læknir metur hvað hægt er að hreinsa, hvað verður að fjarlæga og áallar jarðvegsskipti. Hús, tæki og tól eru háþrýsti þveginn og sóttreinsuð með klóri og jóði eða sviðin með loga. Þá er möyra eitur notað tvisvar sinnum, heigi fargað og malbikað á ný eftir jarðvegsskipti. Að minnsta kosti tvö ár þurfa að líða það til hægt er að fá kindur á ný. Bretar slitu í dag Brexit viðræðum um viðskiptasamning við Evrópusambandið. Tveggja daga fundalotu leituðar á ESB lauk í dag. Þar á bæði var þrýst á Breta að fallast á skilið í sambandsins. Annars yrði ekkert af viðskiptasamningnum. Bretar fara endanlega úr Evrópusambandinu um áramót og unnið hefur verið að því að ná saman fyrir þann tíma. Gert var að fyrir áframhaldandi viðræðum í næstu viku en Bretar segja það ástæðulaust að óbreyttu. Evrópusambandið vilji greinilega áfram koma að innanríkismálum í Bretlandi, til dæmis stjórn fiskveða. It's clear from the summit that after 45 years of membership, they are not willing unless there is some fundamental change of approach to offer this country the same terms as Canada. And so with high hearts and with complete confidence, we will prepare to embrace the alternative and we will prosper mightily as an independent free trading nation, controlling our own borders, our fisheries and setting our own laws. Eitt af fyrirmælum sóttvarna yfirvalda er að ferðast ekki að nöðsynja lausu um landið og það á sérstaklega við um íbúa höfuborgarsvæðisins þar sem langflest smit hafa greinst undanfarið. Sólveig Klara Ragnarsdóttir, virðast höfuborgarbúar ætla að hlýða þessu og sleppa bústaðferð á Suðurlandi um helgina? Það er stóra spurningin. Það var allavega afskaplega gott viðurinn í dag og það spáir góðu um helgina og okkur fannst umferð fara að þingjast setni partinn. Tilmælin eru sett á að miklu leiti til að hlífa heilbriðisþjónustunni og afstýra því að fólk þurfa að sækja sér læknisþjónustu utan höfuborgarsvæðisins. Framkvæmda stjóri hjúkrunar á heilbriðistofnum Söðurlands, hún segist vonast til þess að fólk fari eftir tilmælum almannavarna því einungis eitt slís í umferðinni geti haft mikil áhrif á starfsemi og afköst spítalóns. Og eins náttúrulega þegar fólk er að fara að ferðast eins og þessa helgina þá er aukin slís að hætta og við getum alltaf búist við að það auki álagi á okkur. Og eru þið í stakk búin til að takast á við það? Sjálfsögur við í stakk búin en við myndum kjósa það væri ekki. Þannig að við þykjum frekar að fólk fylgi við því og verði heima en verði er afskaplega gott svo við skiljum þetta. Hvaða áhrif getur að haft svona til dæmis bara Einn, tveggja, þriggja bíla árekstur, hvaða áhrif hefur það á starfsemi ykkar? Það hefur þau áhrif að við þurfum að kalla til tölverða mannskap alls þar að húsinu sem því það við erum síður í stakk búin til þess að takast á við þau veikinn sem þar eru þannig að þetta kallar á eila tölverðan hlut af okkar mannskap og svo endilega farið valja. Já, hjá mér er Sveit Kristjón yfirlörgurþjótn á Suðurlandi Hvernig hefur umferðin verið í dag? Er fólk að flykkjast hér þann af höfuborgarsvæðinu? Umferðin hefur nú gengið bara nokkuð þokkalega það sem hafið degi. Við sjáum nú svona, setjambartinn í dag sjáum við eins og talaðir um að umferðin fór svona að þyngjast. Hluta til er það náttúrulega selfyrsingar og hvergeningar og fólk hér á þessu svæði sem er að koma heim og vinnu á höfuborgarsvæðinu. 
eitthvað er náttúrulega fólki sem er að koma í sömubústæðina þannig að við sjáum svona sveipa að þróun og var í um síðustu helgi líka Gerir þér ráð fyrir þá mikið af fólki hér á svæðinu um helgina? Við náttúrulega vonumst til þess að fólk fari eftir þeim tilmælum sem búið er að leggja fram að fólk sé ekki mikið á ferðinu en við gerum ráð fyrir því að fólk sé eitthvað að fara í bústæðinu sína já Af hverju eru þessi tilmæli sett? Hvaða áhrif getur það haft ef að fólk flykkist hingað? Við sjáum nú hvernig þróun hefur orðið þar sem að hafa sprottið upp þessi hópsmitt og þar sem að hafa komið hérna svona stór smitt út frá litlu meiningum. Það er mjög vont fyrir þessi litlu kerfi okkar á landsbyggðinni ef við erum að fá smitt inn á staði eða inn á lögregluna eða heilbyggðu stofnunir. Það getur sett alla starfsum úr skorðum. Eitt slís er erfitt fyrir okkur og við megum ekki við miklum útúrtúru í sjálfu sér. Einmitt það takkur þetta Sveinn Kristján. Við látum þessi þá bara lokið hérðan frá Selfossi. Sömu leist takk og Sólveig og Sveinn og við ætlum að huga að veðri því það er fremur hæg breytileg átt framöndan og bjart með köflum einhverjum norðaustan til en skúrir á stökustað. Norðvestan kaldi og dáli til væta norðvestanlands þegar kemur fram á morgundaginn. Hiti verður á bilinu 2 til 9 stig en Sigur Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Þorkjöld Gunnar Sigurbjörsson sem sér um þær í kvöld. Íþrótt fyrir með snertingu verða áfram óheimilar á höfuborgarsvæðinu. Þær má hins vegar stunda utan þess. Fram er eitt þeirra félaga sem leggur mikla áhersla á að Íslandsmóti í fótbolta verið klárað. Nokkur félagu sendu kvartningu til KSI þess efnis í dag. Guðmundur Guðmundsson valdi dag landstilshóp Íslands í handbolta fyrir leikina við Litauan og Ísrael í undarkefni EM í Nóaber. Þetta á fleira í Íþróttum eftir fréttir. Þá ætlum við næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Ellefti sjúklingurinn lést af völdum COVID-19 hér á landi í nótt. Sóttvarnir verða hertar utan höfuborgarsvæðisins eftir helgi. Ríkistjórnin kynnti í dag aðgerir til að létta undir með þeim sem mist af að stóran hluta tekna sinna í faraldrinu. Það er alltaf sama áfallið að fá reisupassan, segir flugstjóri sem hefur fengið hátt í tug uppsagnabrefa á ferlinum. 90% flugmanna Æslandi er nú án vinnu og reikna margir með nokkura ára atvinnleysi. Formaður félags íslenska hljómlistamanna lísti í fréttatímanum yfir mikilli ánægi með þær aðgerir sem ríkistjórnin kynnti í dag til að bæta listafólki tekjutapi í faraldrinn. Metfjöldismita greinist dag eftir dag í nær hálfri Evrópu þessi bylgja faraldursins er svo stærsta til þessa og frakkar bregðast við með útgöngubanni. Fréttir má áfram nálgast á rúpundurís og í útvarpi næst klukkan tíu í kvöld en sjómansfréttir verða ekki fleiri í dag. Takk fyrir samfélgdina og góða helgið.